हेलो गाइस एंड वेलकम टू फोर्टी फाइव सोल्यूशन सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी सोचता है एथिकल हैकिंग फील्ड में आना सो so, उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं अभी अगर मैं अपनी बात करूं व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन एथिकल हैकिंग सो मेरे दिमाग में ये सब क्वेश्चन आए थे सो so, मैंने उसी के बेसिस पर ये वीडियो बना रही हूँ कि जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए थे ऑब्वियसली वो, वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए रहेंगे सो so, आज मैं इस वीडियो में वही सब बताने वाली हूँ एंड uh, उन क्वेश्चन के आंसर बताऊँगी कि एग्जैक्टली है क्या ओके सो लेट स्टार्ट सो मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि हैकिंग एग्जैक्टली है क्या देन एथिकल हैकिंग क्या है कैसे एक हैकिंग एथिकल हो सकता है देन ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए मुझे एथिकल हैकर बनने के लिए कौन सा स्किल सेट चाहिए ओके okay? एंड अगर मुझे एथिकल हैकिंग फील्ड में जाना भी है सो मुझे बेसिक क्या नॉलेज होनी चाहिए जिससे मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकूँ देन ऐसा अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई सर्टिफिकेशन कर लेती हूँ तो कौन सा ऐसा मतलब प्रोफाइल रहेगा जो मुझे मिलेगा जॉब के लिए एंड सैलरी पैकेज कितना रहेगा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सबके दिमाग में सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ हैकिंग सो अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बोलूँ हैकिंग एक थ्रेट है टेक्नोलॉजी में अभी हैकिंग में क्या होता है एग्जैक्टली exactly? हम किसी सिस्टम मतलब कंप्यूटर में या किसी वेबसाइट में या किसी नेटवर्क में जो कमी ढूंढना एंड हैकिंग में क्या होता है उस कमी को यूज़ करना लाइक like, उस सिस्टम में कुछ डेटा चुराना या उसमें कुछ भी अनवांटेड चेंज करना जो एग्जैक्टली exactly जो उसका ऑनर है वो नहीं चाहता कि वो उसमें वो चेंजेस हो एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें वो अनवांटेड चेंज करते हैं सिस्टम में या कोई भी वेबसाइट में इसको हम हैकिंग बोलते हैं ठीक है एंड जो पर्सन जो अपनी खुद की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल से ये सब करता है उसको हम हैकर बोलते हैं ठीक है अभी हैकर क्या करता है विदाउट किसी की परमिशन से ये सब चेंजेस करता है मतलब सिस्टम की कमी ढूंढना उस कमी को यूज़ करना ये सब हैकर अपने मन से करते हैं या अपने फ़न के लिए या फिर कुछ भी अपने पर्पस के लिए वो ये सब करते हैं तो ये है मतलब हैकिंग का अभी हम बात करते हैं वट इज़ एथिकल हैकिंग अभी मैं ये सोचती थी कि हैकिंग कैसे एथिकल हो सकता है हैकिंग तो हैकिंग ही है ठीक है ऐसा नहीं है अभी मैंने बताया कि हैकर क्या करते हैं दे फाइंड द वीकनेसेस और यू कैन से द वर्नेबिलिटी इन द सिस्टम द सेम वे यहाँ पे भी हम किसी वेबसाइट में किसी नेटवर्क में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में हम कमी ही ढूंढते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है हम कमी ढूंढने के बाद उसको पैच करते हैं मतलब उसको फिक्स करते हैं अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग जिसमें हम ऑनर की परमिशन से ये सब करते हैं और जो पर्सन ये सब करता है उसको हम एथिकल हैकर बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बग फिक्स करना भी बोलते हैं कि मतलब सिस्टम में जो कुछ भी एरर्स आए उनको फिक्स करना दिस इज़ कॉल्ड द बग फिक्सिंग प्रोसेस एंड एथिकल हैकर और हैकर के पास सेम नॉलेज होती है ये सब वो अपनी एक्स्ट्रा ऑनरी स्किल के साथ ही करते हैं क्योंकि उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्किंग का वेब एप्लीकेशंस का बहुत सारा नॉलेज होता है उसके बाद मैं ये सोचती थी कि एथिकल हैकिंग करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सो so, ठीक है इसके ऊपर मैं अपना करियर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी बट अभी मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे दिमाग में मेरा करियर स्टार्ट करने से पहले क्या था सो so, पहले तो मैं ये सोचती थी कि इसके लिए बहुत मतलब क्वालिफिकेशन हाई चाहिए बट ऐसा कुछ भी नहीं है द ओनली वन थिंग यू रिक्वायर्ड इज़ द नॉलेज आप में सिर्फ सीखने की इच्छा चाहिए आपको सिर्फ लर्निंग मतलब मुझे सीखना है वो इच्छा होनी चाहिए यू कैन लर्न अगर ठीक है अगर आप कहीं सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन इज़ ऑल्सो मैटर क्वालिफिकेशन मैटर करता है कहीं ना कहीं सो so, आपको सबसे पहले तो ट्वेल्थ पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि आपको साइंस स्ट्रीम में या इसमें कोई भी स्ट्रीम में आपको करना है कोई भी स्ट्रीम में आप कर सकते हैं सेकंड आप अगर सोचते हैं कि ग्रेजुएशन करना चाहिए तो ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको टेक्निकली फील्ड में अगर करेंगे तो मोर मोर प्रेफरेबल रहेगा जैसे कि बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जैसे आप कर सकते हैं बी बी एस सी आई टी इज़ दे यू कैन गो फॉर द बी एस सी कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं बी टेक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज एंड आफ्टर दैट इज ए कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन बी टेक दैट यू कैन डू सो उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा देन ओबियसली यू विल थिंक कि हम लोग को अभी करियर इसमें स्टार्ट करना है लेकिन आपको तो एथिकल हैकिंग का कहीं कुछ पढ़ा ही नहीं तो 
उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको कुछ सर्टिफिकेशंस करने कर पड़ते हैं तो उसमें आप कैसे करियर स्टार्ट करेंगे सो so, सबसे पहले तो आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का एक सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा जिसमें आप सब बेसिक्स ऑफ हैकिंग पढ़ेंगे एग्जैक्टली exactly क्या क्या होता है देर आर ट्वेंटी मॉड्यूल्स जो आप पूरा सी कोर्स में पढ़ते हैं उसके बाद यू कैन गो फॉर द ई सी एस एंड देन यू कैन गो फॉर द एल अभी ये तो मैंने बताया सर्टिफिकेशन पाथ जिसमें आप एथिकल एक हैकिंग फील्ड में मास्टर हो सकते हैं लेकिन इसके पहले भी तो कुछ प्री रिक्वेशन रहेंगी सो so, अगर आपको नॉलेज है आपने अगर ड्यूरिंग द डिग्री पढ़ा है सो नॉट ए इशू अदरवाइज कॉम्पिटिया का एन प्लस सर्टिफिकेशन आता है वो आप कर सकते हैं तो देन यू कैन अपीयर फॉर द सी एच इसके अलावा अगर बात करूँ तो देर आर मैनी अदर सर्टिफिकेशन जैसे ओ एस सी पी का है ओफेंसिव सिक्योरिटी का है सी आई एस 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 पी एस एस पी का है सो देर आर मैनी अदर सर्टिफिकेशन जो आप कर सकते हैं सो जो मैं सी एच की बात कर रही थी वो आपको इसी काउंसिल से करना पड़ेगा आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरा सर्टिफिकेशन पाथ वहाँ पे मिलेगा देर आर टू पाथ अवेलेबल मेनली फर्स्ट वन इज द सी एच देन यू गो फॉर द ई सी एस ए देन एल पी टी एंड देर इज़ अनदर पाथ वेयर यू कैन चूज सी एच एफ आई सो फर्स्ट यू हैव टू डू द सी एच एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर द सी एच एफ आई ओके सो ये तो हो गया हमारा सर्टिफिकेशन पाथ मतलब कैसे मुझे क्वालिफिकेशन और कौन कौन से सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है ओके okay. उसके बाद सर्टिफिकेशंस तो करना है ठीक है दैट इज़ द नीड ऑफ द कंपनी कि कंपनी बोलती है कि उनको सर्टिफिकेशन चाहिए बट सर्टिफिकेशन करने से पहले एथिकल हैकिंग एथिकल हैकर को क्या नॉलेज होना चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेशंस uh, में आपको दे विल स्टिक टू द टॉपिक वो कुछ आपको एक्स्ट्रा बेसिक नॉलेज नहीं देंगे सो द नेक्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्किल सेट चाहिए एथिकल हैकर बनने के लिए सो so, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि एग्जैक्टली कंप्यूटर वर्क कैसे करता है देन उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है आपको सब इंस्टॉलेशन आना चाहिए चाहे वो विंडोज़ है चाहे वो सर्वर है चाहे वो लिनक्स है एंड देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड उसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं दैट इज़ अ मेन थिंग देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द फाइल सिस्टम लाइक लिनक्स के भी फाइल सिस्टम पता होने चाहिए और विंडोज़ के भी जैसे एन टी एफ एस फैट थर्टी टू आर ई एफ एस ई एक्सटी टू थ्री एंड फोर एक्स एफ एस स्वैप सो आपको सब फाइल सिस्टम का नॉलेज रिक्वायर्ड है उसके बाद द मेन थिंग इज बूटिंग प्रोसेस क्या होता है बूट क्या होता है लेगेसी बूट देन बायोस क्या है लेगेसी बायोस कौन सा होता है एंड यू एफ आई बायोस क्या होता है ये सब आपको पहले पढ़ना पड़ेगा देन नेटवर्किंग में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए जैसे कि नेटवर्क होता क्या है उसकी टेपोलॉजी कैसी होती है देन आपको पता होना चाहिए अबाउट द ओ एस आई लेयर ट्रांस टी सी पी आई पी का नॉलेज चाहिए आपको आई पी एड्रेस का नॉलेज चाहिए सो so, ये आपको और मेन थिंग पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल का नॉलेज आपको नेटवर्किंग में अच्छा खासा रहना चाहिए ओके सो और उसके बाद आपको हर तरह के ओ के अंदर कैसा उनका इंटरनल कहाँ पे लॉग स्टोर होते हैं कहाँ पे उनके सेम फाइल्स होते हैं ये बेसिक नॉलेज आपको रहना ही चाहिए मतलब पासवर्ड्स कहाँ पे स्टोर रहते हैं मेन ठीक है तो ये तो हो गया आपको स्किल सेट इसके बाद आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं यू आर रेडी फॉर द एथिकल है ओके सो नेक्स्ट थिंग कम्स इन द माइंड कि चलो मैंने एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेशन कर भी लिया ओके okay? लेकिन मुझे कौन सा जॉब प्रोफाइल मिलेगा अभी मुझे जॉब ही तो करना है अगर आप हैकिंग को ऐसे ठीक है नॉलेज के लिए कर रहे हो देन ओके बट अगर कुछ लोग इसको करियर के लिए भी चूज़ करते हैं सो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता ही है कि क्या कर, कैसा प्रोफाइल रहेगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में आप जब भी जाते हो तो देर आर मैनी प्रोफाइल्स लाइक जैसे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट रहता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट रहते हैं देर आर पेनीट्रेशन टेस्टर्स देर आर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यू कैन बी द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर देर आर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एथिकल हैकर कंसल्टेंट होते हैं तो ये काफ़ी सारे प्रोफाइल्स रहते हैं बट इन प्रोफाइल्स में जाने के लिए ऑब्वियसली दे आस्क फॉर द सर्टिफिकेशन देन कम्स इन टू द यू हैव टू अपीयर फॉर द सर्टिफिकेशन एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया गो इन द इसी कौन सा वेबसाइट देर आर मैनी अदर गवर्निंग बॉडीज जो कि ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है बट अकॉर्डिंग टू मी इसी कौन सा इज़ द बेस्ट वन उसके बाद द मेन थिंग जॉब में सैलरी कितना मिलेगा जो हर किसी को जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है ओके तो सैलरी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ सैलरी पाने के लिए आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा 
ये नहीं कि आप हैकिंग सोच रहे हो सर्टिफिकेशन किया और आपका हैकिंग हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको डेली टेक्नोलॉजीज में अपग्रेड होना पड़ेगा आप में इतना एबिलिटी चाहिए कि आप अपने आप को अपग्रेड करें विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऐसा नहीं कि आपको अपग्रेड करें ना सी एच का सर्टिफिकेशन हुआ और हमें सैलरी चाहिए अच्छा खासा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यू हैव टू अपग्रेड ओके सो सैलरी यहाँ पे इंडिया में मैं इंडिया की बात करूँगी यहाँ पे फाइव लैख टू टेन लैख का पैकेज रहता है पर एन सो ये मतलब स्टार्टिंग पैकेज है अगर आप अपग्रेड करेंगे आप मेहनत करेंगे तो इससे ज़्यादा भी मिल सकता है सो सो आपको डेली अपग्रेड करना है अगर आपको हैकिंग फील्ड चूज़ करना है ये नहीं कि सर्टिफिकेशन किया और काम ख़त्म हो गया यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ अ लॉट एंड अबिलिटी रखिए आप में खुद में सीखने की खुद से सीखने की और अपने आप को अपग्रेड करने की क्योंकि जितना आप अपग्रेड करेंगे उतना आप इस फील्ड में और नॉलेज ले पाएंगे और आई जस्ट वॉन्ट टू एड वन थिंग कि आपको सीखना कैसे है सो सीखने के लिए कोई भी आपको ज़रूरत नहीं आप गूगल पे इंटरनेट पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिसमें आप सीख सकते हैं और बेस्ट थिंग ऑन माय चैनल यू कैन लर्न एथिकल हैकिंग ओके सो सो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं सो दिस वे यू कैन स्टार्ट योर करियर इन एथिकल हैकिंग इफ़ यू वांट एंड ये सब क्वेश्चन मेरे माइंड में आए थे तो मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर करूँ सो थैंक यू गाइज एंड रब रखा